kutoka Kigoma tuelekea mkoa ni Morogoro ambako serikali nchini kupitia ofisi ya mwanasheria mkuu imeanza uandaaji wa rasimu ya utekelezaji wa mkataba wa umoja wa mataifa kuhusu masuala ya watu wenye ulemavu uliosainiwa na serikali mwaka sita kwa lengo la kuhakikisha kila mlemavu anapata haki yake ya msingi mkataba huu ambao serikali imeusaini umelenga kuwapa nafasi watu wenye ulemavu kupata haki zao kutokana na baadhi ya watu katika jamii kuwa nyanyapa Blackside Mtani ana taarifa zaidi. Uandaji huo wa rasimu ya utekelezaji unatoa fursa kwa ulemavu ya kutoa maoni na mapendekezo yao kuhusu hali halisi ya watu wenye ulemavu nchini huku serikali ikisema itaendelea kulinda na kutoa elimu kwa jamii juu ya haki za watu wenye ulemavu nchini ambapo kikao hicho cha wadau kimefungulwa mjini Morogoro na katibu mkuu katika wizara inayoshughulikia sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu Eric Shitindi. Kikao cha kwanza kinaitwa kutanisha kwa wakilishi wa serikali lakini pia tunao wakilishi kutoka taasisi zote za kiserikali sio wa namna mbalimbali ya watu wenye ulemavu. Lengo sasa ni kutoa taarifa ya namna gani serikali imekuwa inautekeleza huo mkataba wa umoja wa mataifa kuhusu masuala kuhusu masuala ya watu wenye ulemavu. Makamu mwenyekiti wa kamati ya watu wenye ulemavu kutoka umoja wa mataifa UN, Komaraveli Pianende, amesema changamoto inayolikabili bara la Afrika katika kupiga hatua ya kuboresha maisha ya watu wenye ulemavu ni ukosefu wa fedha. Sara Maipopo ni mkurugenzi wa masuala ya katiba na haki za binadamu, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Zaidi ya kushauri masuala ya kisheria ambayo ni pamoja na katiba na haki za binadamu na jukumu la kuratibu uandaaji wa taarifa za utekelezaji masuala ya haki za binadamu nchini kwa mikataba ambayo serikali imesign na kuridhia tuko hapa kwa ajili ya kuandaa kuwafanya maandalizi kwanza kupata mafunzo ya mkataba wa haki za watu wenye ulemavu mkataba wa umoja wa mataifa ambao nchi zilizidhia mwaka 2019 Praxeda Mtani TBC Morogoro